நிலவை பிடித்தால் என்ன நிலவை பிடிப்போம் நிலவை பிடிப்போம் நிச்சயம் ஒரு நாள் அந்த நிலவை பிடிப்போம் அமைதியா இருக்க உன்னை இப்படி அமைதியா பாக்குறப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எப்படி இருந்தன எதுக்கு தேவையில்லாம மனசுல வன்மத்தை வச்சுக்கிட்டு வெயில் ஆட்டோல அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சு அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு வருத்தப்பட்டு வயல் திஸ் எனக்கு நீ உனக்கு நான் இருந்துடலாம் நமக்குன்னு ரெண்டு மூணு பசங்க நம்ம குடும்பம் நம்ம சந்தோஷம் நம்ம வாழ்க்கை அப்படியே இருக்கலாமே எனக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் அவகாசம் கொடுக்கிச்சா அதுக்கப்புறம் நீ நினச்ச மாதிரியே இருக்கேன் அதுக்குள்ள நான் தொடங்கி இருக்கிற யுத்தம் முடிஞ்சிடும் இல்லை நானே முடிச்சிருவேன் யுத்தத்தை பாதியில் விடக்கூடாது என்ன தேன் யுத்தம் அதுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நம்ம எதிரில் யார் இருக்காங்க உன்னோட தங்கச்சி அவங்க சொந்தக்காரங்க அவங்கள போய் எதிரியாக நினைக்கிறது நமக்கு இது புரியுது ஆனா அவங்களுக்கு புரியலையே உன் புருஷனை கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ள மாதிரி உன்னையும் தள்ளுறதுக்கு முன்னாடி இங்க இருந்து போயிடுன்னு சொன்னவங்க அவங்க தப்ப உணரணும் அவங்களுக்கு இதை புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த யுத்தம் அதுக்காக தான் ஒரு மாசம் அவகாசம் கேட்கறேன் எனக்கு நம்ம வேண்டான்னு தோணுது கல்லுன்னு தெரிஞ்சு மோதிரது முட்டால் தரும் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் கல்லா இருக்கிறது அவங்க மனசுக்கு மஞ்சுளா அம்மா ராகுல் கூட இப்ப வினோதனியும் சேர்ந்துட்டா இவங்க பேசினா எடுபடுறது இல்லைன்னு அவளை பேச வச்சு வேடிக்கை பாக்குறாங்க அவளும் பேசுறா அவங்க சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு எவ்வளவு அதிர்ச்சியா இருந்தது தெரியுமா நான் பிரெக்னென்டா இருக்கும்போது எனக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு எழுதி கொடுக்க சொன்னாங்க ஞாபகம் இருக்கா அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு தான் இப்போ கேஸ் போட போகிறேன் எனக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது எனக்கும் அந்த குழந்தைங்க மேலே அக்கறை இருக்குது உரிமையும் இருக்குன்னு உன்னோட வழி இந்த அளவுக்கு உன்னை தூண்டி விட்டுருக்க நான் இதுக்கு மறுப்பு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஆனால் தீர்ப்பு உனக்கு சாதகமாக வரும்னு முழுசாக நம்பாங்க உனக்கு சாதகமாக வந்துச்சுன்னா வெல் அண்ட் குட் பட் அப்படி வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஏமாற்றம் உனக்கு இன்னும் அதிகமாக வேதனையை தரும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு கிச்சா என் நம்பிக்கை என்னைக்கும் என்னை கைவிட்டதில்லை நான் இந்த கேஸில் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பேன் பணம் தான் உலகம் இல்லை பணத்துக்கு அப்பாற்பட்டதும் சில விஷயங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்குங்கிறது இந்த கேஸ்னால எல்லாருக்கும் புரியணும் புரியும் பார்சல் <laughs> ரிட்டையர் மேஜிஸ்ட்ரேட் நீங்கள் அட்ரஸ்ஸு பேர் எதுவும் கேட்காதீங்க சார் லெட்டர் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே எல்லாம் தெரியும் சரி ஒரு ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க நாங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கிறோம் தேவையில்லம்மா ரெண்டு நாள் கழிச்சு அவரே உங்களை தொடர்பு கொள்வார் நான் கீழே வெயிட் பண்ணுறேன் 
என்னது இது உதிர் போட்டு போறான் சரி பார்சல பிரி என்ன இருக்குன்னு பாப்போம் இல்ல முதல்ல லெட்டர் படிச்சிட்டு அப்புறம் தான் பார்சல பிரிச்சு பார்க்க சொன்னா லெட்டர் படி நீ படி மதிப்பிற்குரிய அருள்வாக்கு ஆண்டாள் அவர்களுக்கு ஒரு மாஜி மேஜிஸ்ட்ரேட் எழுதும் கடிதம் பார்சலை படித்த பின் பிரிக்கவும் என் நீதித்துறை தொழிலில் பல வழக்குகளை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் பலரை குற்றவாளிகள் என தீர்மானித்து சிறைக்கும் அனுப்பியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டு கூண்டில் நிற்கும் எல்லா சமூக விரோதிகளும் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவதில்லை பார்சலை மெதுவாக பிரிக்கவும் நீதிதேவனின் கண்களில் மண்ணை தூவிவிட்டு சிலர் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தன் செல்வாக்கின் மூலம் அதர்மமான வழிகளில் தப்பித்து செல்வது நடக்கத்தான் செய்கிறது அவர்களில் சிலரை நான் அடையாளம் கண்டு வைத்திருக்கிறேன் என் பேச்சை மதித்து தயவு செய்து பார்சலை இறுதியாக பிரிக்கவும் அப்படி சட்டத்தை ஏமாற்றி தப்பியவர்களை இந்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கண்டுபிடிக்க விரும்புவது சற்று பைத்தியக்காரத்தனம்தான் ஆனால் நான் இப்போது சட்டத்தின் முன் வைத்து இவர்களிடம் பேசுவதில்லை அவர்களது மனசாட்சியை உசுப்பிவிட்டே பேசுகிறேன் சில நேரங்களில் எனக்கு வெற்றியும் கிடைக்கிறது The parcel can wait, please. ஆண்டாளாகிய நீங்கள் அடுத்தடுத்து பல குற்றங்களை புரிந்து ஆன்மீக போர்வையில் அப்பாவி மக்களை ஏமாற்றி செல்வம் ஈட்டி வந்திருக்கிறீர்கள் சட்டத்தின் கரம் நீளும் போதெல்லாம் கூடவே நீளும் லஞ்சாதிபதிகளின் கரங்களில் பணத்தை திணித்து சட்டத்தின் வாயை அடைத்து வெற்றி கண்டிருக்கிறீர்கள் Don't touch the parcel now. என் பதவிக்காலம் முடியும் முன் என்றாவது ஒரு நாள் கோர்ட்டில் என் முன்னாள் ஆஜர்படுத்தப்படுவீர்கள் என கனவு கண்ட எனக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது அதனால் ஓய்வு பெற்ற பின் தப்பி பிழைத்தவர்கள் பட்டியலில் உங்கள் பெயரையும் சேர்த்து இக்கடிதத்தை எழுதுகிறேன் அவசரப்படாதீர்கள் எங்கே போய்விடப் போகிறது இந்த பார்சல் வெயிட் உங்களைப் போல் சட்டத்தை ஏமாற்றி பிழைக்கும் குற்றவாளிகளை தண்டித்து சிறைக்கு அனுப்பும் வாய்ப்பை இழந்துவிட்டதால் சளைக்காமல் வேறு விதமாக உங்களை அப்ரோச் செய்கிறேன் நீங்கள் ஒரு சமூக விரோதி அது உங்கள் மனசாட்சிக்கே தெரியும் நீங்கள் தண்டனைக்கு தப்பி வாழ்ந்தாலும் சட்டப்படி தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியவரே அதுவும் உங்களுக்கு புரியும் சரி இப்போது நீங்கள் அந்த பார்சலை பிரித்து பார்க்கலாம் என்ன பார்க்கிறீர்கள் இது நான் நீதித்துறையில் பணியாற்றிய போது நீதிமன்றத்தில் அணிந்து அமர்ந்த உயர்வான மரியாதைக்குரிய புனிதமான அங்கிதான் இதை அணிந்து தான் நான் பல குற்றவாளிகளை தண்டனை வழங்கியிருக்கிறேன் இதை ஏன் உங்களிடம் அனுப்பி வைத்தேன் இதானே உங்கள் கேள்வி எல்லா தீர்ப்புகளையும் நீதிபதி தான் வழங்க வேண்டும் என்பதில்லை சில நேரங்களில் குற்றவாளிகளே நீதிபதிகளாகி தமக்கு தாமே தண்டனை வழங்கிக் கொள்ளலாம் புரியவில்லையா அந்த அங்கியை முதலில் அணிந்து கொண்டு வாருங்கள் பின் உங்களுடன் பேசுகிறேன் ராகுலுக்கு ஒரு வக்கீல் நோட்டீஸ் வந்திருக்கு அவங்கள்ட்ட கொடுத்துரு வக்கீல் நோட்டீஸா யார்கிட்ட இருந்து தேன்மொழி கிட்ட இருந்து அவன் எதுக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அமைச்சிருக்கா எல்லாம் இதுலேயே டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு குழந்தைங்க மேலே அவளுக்கும் உரிமை இருக்கான் அந்த உரிமையை ராகுல் தட்டி படிக்கிறானா அதுக்கு நியாயம் கேட்டு வக்கீல் நோட்டீஸ் அமைச்சிருக்கா அவளுக்கு என்னங்க உரிமை இருக்கு என்னென்ன ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க இதை நான் எப்படி கேட்க முடியும் தேன்மொழி பக்கமும் நியாயம் இருக்கேன் 
அவளையும் அவங்க வீட்டு பெரியவங்களையும் எவ்வளோ கேவலப்படுத்தினீங்க கிச்சா பணத்துக்காக தான் சண்டை போட்டான்னு ஏலனமாக வேற பேசினீங்க அதுதான் உங்ககிட்ட என்ன பேச்சுன்னு வக்கீல் நோட்டீஸ் அமைச்சிருக்கா மனசாட்சிக்கு மரியாதை கொடுக்குற நானு இதை எப்படி தப்புன்னு சொல்ல முடியும் ஆமா உங்களுக்கு எப்பவும் தேன்மொழியும் கிச்சா வந்தானே ஒஸ்தி ஆமா எனக்கு மட்டும் இல்ல நல்லவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க ஒசதி தான் ஹலோ வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்புற அளவுக்கு உனக்கு திமிராயிடுச்சா இந்த பிரச்சனையை நமக்குள்ள பேசி தீர்த்துக்க முடியல அதனால தான் நான் கோர்ட்டுக்கு போறேன் கோர்ட்ல உங்க பக்கத்து நியாயத்தை நீங்க சொல்லுங்க என் பக்கத்து நியாயத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன் நியாயம் நடி போடணுங்க நியாயம் கோர்ட் நான் என்னன்னு ஏன் அளவுக்கு உனக்கு தெரியுமா வேணாம் அனாவசியமா நீ தான் மூக்கோட பட்டு நிக்க போற இந்த பாரு என் லாயர் அங்க அனுப்பி வைக்கிறேன் எவ்வளவு பணம் வேணுமோ கேட்டு வாங்கிக்க வாடகை தாயா இருந்து ஓசில குழந்தைய பெத்து கொடுத்தேன்னு கோர்ட்ல நீ ஒன்னும் பெருமையா சொல்லிக்க வேணாம் நான் வாடகை தாயானதும் பணத்துக்காக இல்ல இப்ப கேஸ் போட்டிருக்கிறதும் பணத்துக்காக இல்ல எனக்கு நியாயம் வேணும் இந்த பாரு நான் ரொம்ப பொல்லாதவ நான் ஜெயிக்கணும்னா என்ன வேணா பண்ணுவேன் நாங்க உன்னை அவமானப்படுத்தினது நாலு சவுத்துக்கு மத்தியில தான் இப்ப நீ கோர்ட்டுக்கு போனா நீ அவமானப்படுறது ஊருக்கே தெரிஞ்சிடும் உனக்கு ரெண்டு நாள் டைம் தர நல்லா யோசிச்சு முடிவிடு நீங்க எனக்கு எந்த அவகாசமும் தர வேண்டிய அவசியம் நான் உங்களை கோர்ட்லயே பாத்துக்கிறேன் நீ உருப்படவே மாட்டேன் விளங்காம தான் போயிடுவே இந்த பார் என் வாயில் இது வரைக்கும் யாரும் விழுந்ததில்லை அப்படி விழுந்தவங்க யாரும் சந்தோஷமா வாழ்ந்ததில்லை ஏன் இப்படி ஆவேசப்பட்டு பேசுறீங்க சாபம் போடுறீங்க எதுவா இருந்தாலும் கோர்ட்ல பேசிக்கலாம் இதை பாருங்க மஞ்சளாமா நாம சாதாரணமா பேசிட்டு இருக்கும் போது திட்டலாம் வெய்யலாம் சண்டை போடலாம் எப்ப கோர்ட்டுக்கு போயிடுதோ நாம இப்படி பேசிக்க கூடாது அது சட்டப்படி குத்தம் சத்திய தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டவா சாபம் கொடுத்தாதான் பலிக்கும் ஆனா நீங்க குடுத்தாலே சாபம் அது செவத்துல அடிச்ச பந்து மாதிரி உங்களுக்கே தான் வந்து சேரும் அது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீ இதெல்லாம் நினைச்சு வருத்தப்பட்டு இருக்காத வேலையை பாரு இப்ப கிடக்குற இது சாதாரண கருப்பு அங்கி அல்ல மனிதனின் மனதில் பதிந்துள்ள இருளை அகற்ற வந்த அங்கி இதை அணிந்துள்ள நீங்கள் இப்பொழுது நீதிபதி உங்களுக்கு நீங்களே நீதிபதி சற்று நினைத்து பாருங்கள் நீங்கள் சட்டத்துக்கு விரோதமாக புரிந்த செயல்களை குற்றங்களை எத்தனை அப்பாவிகளை இறைவன் பெயரால் ஏமாற்றியிருக்கிறீர்கள் எத்தனை குடும்பங்களை நடுத்தருவில் நிறுத்தி பாவம் புரிந்துள்ளீர்கள் எல்லா பாவங்களையும் விட கொடிய பாவம் ஆண்டவன் பெயரால் புரியப்படுகின்ற பாவம் இல்லையா இதற்கெல்லாம் உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்க வேண்டியது நியாயம் அல்லவா நீதிபதியின் அங்கியை அணிந்து கொண்டு உங்கள் குற்றங்களை நீங்கள் மறுக்கவோ மறுக்கவோ முடியாது என்று நினைக்கிறேன் சரி நீங்கள் குற்றவாளி என்பதை ஒரு சில வினாடிகள் மறந்து விடுங்கள் நீங்கள் நீதிபதியாக இருந்தால் உங்கள் முன் நிறுத்தப்பட்ட குற்றவாளிக்கு என்ன தண்டனை விதிப்பீர்கள் தயவு செய்து அந்த தண்டனையை மனசாட்சியோடு உங்களுக்கு நீங்களே விதித்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீதிபதி அங்கியை என் உதவியாளரிடம் தயவு செய்து திருப்பி அனுப்பிவிடவும் ஏனென்றால் உங்களைப் போன்ற பலர் 
என் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நான் அதை அனுப்பி அவர்களது ஆத்மாவை சுத்திகரிக்க வேண்டும் அல்லவா வாடக தாயா இருந்து குழந்தைய பெற்று தரேன்னு வாலண்டியரா சொன்னதுனாலதான் ஒத்துக்கிட்டோம் இப்ப ரெண்டு குழந்தையில ஒரு குழந்தைய எங்கிட்ட குடுங்க நான் வளர்க்கிறேன்னு கேஸ் போடுறா இது என்ன நியாய வக்கீல் சார் ஏன் சார் நியாயம் இல்ல அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களையும் பத்து மாசம் சுமந்து பெத்தவனா அதுங்கள பாக்கவே கூடாது கொஞ்ச கூடாதுன்னு சொல்ல இவங்க யாரு நீ இப்படி சொல்ற அவங்க வக்கீல் என்ன சொல்லுவாரு தெரியுமா குழந்தைய பெத்து கொடுத்துட்டா உடனே சொந்தம் கொண்டாட முடியுமா ஹூ இஸ் தி ஃபாதர் ஐஸ் கிச்சா ஃபாதரா இருந்தா எடுத்துக்கிற உரிமைய ராகுல் ஃபாதரா இருந்தா அவளால் எடுத்துக்க முடியாது தட் இஸ் லா அவ வெறும் வாடகை தாய் தான் என்னதான் வாடகை தாயா இருந்தாலும் அவ தானே சார் சுமந்து பெற்றிருக்கா அவளுக்கும் குழந்தை மேல ரைட்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க வாதாடலாம்ல இல்ல வாதாடணும் அவர் எப்படி வேணா ஆர்கி பண்ணட்டும் ரைட்ஸ் வேற ப்ரோராகேட்டிவ் வேற குழந்தைய பெற்று கொடுத்ததுக்கு காம்பன்சேஷன் அவ கேட்கிற குழந்தை இல்ல இதத்தான் நீங்க கோர்ட்ல அடிச்சு பேசணும் தேன் மொழி மண்ண கவனம் பணம் எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல ஃபீஸ் நம்ம ஃபீஸ் நீங்க தருவீங்க நானும் வாங்கிப்பேன் ஆனா என்னோட இத்தனை வருஷத்து சர்வீஸ்ல எந்த வாடகத்தாயும் கேஸ் போட்டதில்ல பிரசிடென்ட் இல்லாததுனால இந்த கேஸ் ரெண்டு பக்கமும் சேலஞ்சா தான் இருக்கும் பிரசிடென்ட நாம ஏற்படுத்தலாம் சார் நான் வீம்புக்காக கேஸ் போடல பாசத்துக்காக வாடகத்தாயா மாறினவன என்ன விடுங்க சார் பல பேர் ப்ரொஃபஷனல் சரகேட் மதர்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு ஏற்பட்ட டிப்ரெஷன் செப்பரேஷனால ஏற்பட்ட வலி இதெல்லாம் அவங்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி நிலைமையில அவங்கள பத்தி யாருமே சிந்திக்கிறது இல்ல நான் முத முதல்ல சிந்திக்கிறேன் ஒரு வாடகை தாயா எனக்கு ஏற்பட்ட மன ரீதியா உடல் ரீதியான வலி மற்ற பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடாது